Yes mtazamaji na msikilizaji uh, tupitie John chapter number 11 kama vile ambavyo tumekuwa tumeahidi katika uh, part ambao mweza kuiwatch na thank you so much kwa sababu ya kuendelea kuwatch na kusubscribe katika hii channel na kama umekuwa umesubscribe kwa muda mrefu Mungu azidi kukubariki na wale ambao wana subscribe siku ya leo eleo ya kwamba sio kawaida uh, tutasoma nitasoma verse by verse tuweze kusoma kitu pale maandiko inasema kwamba now a man named Lazarus was sick he was from Bethany the village of Mary and her sister Martha this Mary whose brother Lazarus now lay sick was the same one who poured perfume in the Lord in, in, on the Lord and wiped his feet with her hair na hapa ndio tuta tumefikia watu ambao ni watatu wameandikwa hapa kuna Lazarus na kuna Mary na kuna Martha na hawa watu ambao wameandikwa hapa ningependa uelewe kwamba kuna mmoja wao ambaye ni ni, ni, ni msik mmoja wao ambaye ni mgonjwa na sio ugonjwa tu hivi hivi ni mtu ambaye anahitaji attention ya Yesu na maandiko inasema ya kwamba na o, alikuwa wa Bethany wa Bethany ya mahali ambapo kulikuwa ni mji wa Maria na na sister yake Martha alikuwa na sister wawili na inatukumbusha ya kwamba sijui kama una, una, unajua hii story tutakuja kui, kuiangalia baadaye na tusome mambo mawili matatu pale ya kwamba Mary ambaye alienda akamwagilia Yesu mafuta akamwagilia mafuta na pia mafuta ambayo ilikuwa perfumed mafuta ambayo ilikuwa perfumed ya kwamba sio mafuta tu hii si si salad hii sio milking jelly hii sio ile ya watoto baby jelly ni mafuta ambayo ni very expensive na ni mafuta ambayo iko na perfume akaenda akamumwagilia haya mafuta na akampanguza na nywele yake kwa hivyo maandiko inajaribu kutuconnect na hii 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 scripture inajaribu kutuconnect na na hii chapter ambayo tunasoma inajaribu kutuonyesha tuna deal na watu wa aina gani tuna deal na watu ambao already wameshaguza moyo wa Kristo watu kama Mary na ndiye sasa brother yake bradhake ameweza sasa kugonjeka na ugonjwa huu unakaa ni wa kumaliza na maandiko inasema ya kwamba so tukiendelea so si, the, the sister sent word to Jesus Lord one you love is sick na kuna biblia zinaongea kuhusu your friend your friend jaribu kuconnect hizo dot uone ya kwamba hapa kuna mwanamke ambaye aliweza kumwagilia Yesu perfume akampanguza na nywele na sasa kuna brother yake ambaye akolifad ya kwamba ni rafiki wa Yesu ni rafiki wa Yesu akolifad kama rafiki wa Yesu ya kwamba ni kuna kitu kamefanywa pale kaka connect kukakuwa na friendship baina ya hii familia na Yesu sijui kama wewe mahali ambapo ulipo uh, Yesu asubuhi ya leo ama siku ya leo anaweza kukulifaa kama rafiki ya kwamba mahali ambapo ako na kitabu cha marafiki anaweza ku, unaweza patikana pale kwa marafiki wa Yesu. Na urafi, marafiki wa Yesu wanakuja kwa sababu ya nini? Moyo na matendo. Matendo ambayo limeweza kutendo na hii familia kuanzia pale kwa Maria mpaka sasa tumefika mahali ambapo ni, ni kwa shida watu ambao wanahitaji sasa msaada fulani. Na hapo ndio nilianza na kusema ya kwamba challenges ambazo ni za kujitukuza Mungu analetea mwanadamu challenge ambazo za kumtukuza azikujangi kwa kila mtu kila kitu ambacho unapitia ambacho Mungu anataka kujitukuza anakiwekanga kwa marafiki kwa marafiki zake ndipo aweze kujitukuza katika hiyo challenge through through his friends marafiki zake waweze kufanyika watu ambao watatumika katika kujitukuza kwa hivyo challenge zote sio za sio sio za zote zinatoka kwa Mungu kuna kuna depend ni rafiki rafiki yako anataka kufanya haja kwa hivyo kama uko na, na urafiki na dunia kama uko na urafiki na shetani ni kumaanisha kwamba vitu mingi zitakuwa zinatoka kwa marafiki challenges nyingi zitakuwa zinatoka kwa marafiki na, na solution uwe zinatoka tu kwa, ma, kwa marafiki hapa kumepatikana rafiki wa Yesu na kukatumwa ujumbe ya kwamba rafiki yako Yesu rafiki yako ni mgonjwa na verse 4 inasema when he had this Jesus said this sickness will not end in death no 
it is for God's glory so that God's son may be glorified through it. Ya kwamba huu ugonjwa ndio nimesikia. Ujumbe umekuja ya kwamba rafiki yangu ni mgonjwa sana. Ningependa uweze kuangalia East hapa kuna kani kama ni kama ukiangalia kama ni mwanadamu tungesema ah hii hapo na madharau. Hiyo ni madharau na unajaribu kutuonyesha madharau. Lakini Yesu anasema ya kwamba huu ugonjwa hautamalizia kwa kifo kwa sababu kuna mengi huwa inamalizia kwa kifo lakini huu hautamalizia kwa kifo na ningependa nikwambie kwamba hata kama utamalizia kwa kifo bora mko bora mko na urafiki unajua difference ni kule mtu anaendanga difference ni after death life after death hiyo ndio ina, inaleta difference kwa hivyo sio kifo lakini kama Mungu amefanga kutuchukuza kupitia ugonjwa huwa anakuja analeta solution kwa sababu anasema kwamba huu ugonjwa hautamalizia kwa kifo kwa sababu kuna magonjwa huwa inamalizia na kifo na hii ni reality kuna magonjwa ambayo huwa inamalizia kwa kifo na hii ni reality so akasema kwamba lakini ni Mungu anataka kutukuza mwanawe anataka kutukuza mwanawe kupitia huu ugonjwa ni Mungu anataka kutukuza tu mwanawe kupitia hii hali ambaye ni ya rafiki Lazarus. Ni Yesu sasa anazungumza. Uh, I feel inside me ya kwamba katika hali ambayo unapitia ni kwambia kwamba usiwe na problem. Tulia tu kwa sababu kuna rafiki ambaye anataka kujitukuza. Rafiki anataka kujitukuza ambaye ni Mungu ambaye anakujua na Mungu ambaye unamwamini ni Yesu Kristo mwana wake wa pekee ambaye unaamini katika hiyo hali anakuja katika hali ya utulivu na kutuliza ningependa uweze kuangalia hivi ya kwamba mimi naona ndio nimesikia ripoti ya kwamba rafiki yangu ni mgonjwa lakini huu ugonjwa hautamalizia na kifo ni Mungu anataka kutukuza mwana kupitia huu ugonjwa verse 6 nasema yet When he heard that Lazarus was sick, he stayed where he was two more days. Two more days. Akakaa pale. Na ujue sasa wakati huo si ule ambao unasema utasimama pale kwa barabara, ungojea supermetro, utasimama pale kwa barabara, ungojea zuri, utangojea sijui Virginia, sijui utangojea nini. Wakati huo kulikuwa ni kutembea. Kulikuwa kuwoko walikuwa wana walk. Kwa hivyo akakaa pale after kuambiwa after kuambiwa Yesu adharau wale ambao ni messengers. Acha dharau messengers. Kile ambacho anadharau ni ugonjwa kwa sababu anajua huu ugonjwa hautamalizia na kifo. Hautamalizia na kifo. Na utaangalia uone ya kwamba utafika pale kwa kifo. Na Yesu amesema ya kwamba hautamalizia kwa kifo. Lakini iki kifo iko katika macho ya mwanadamu. Mwanadamu ndiye anaonanga kifo. Lakini Yesu aone kifo. Anaona ya kwamba Mungu anataka kutukuza mwana kupitia hii situation. Kwa hivyo kuna hali ambayo ningependa kukuchallenge uanze kuangalia na mtazamo ambayo Yesu anatumia kutazama. Uangalie na mtazamo ambao mbingu inatazama. Mungu anaona nini? Wewe pengine unaona ya kwamba e, huu ugonjwa utamalizia kwa kifo. Lakini Mungu na yeye anaona nini? Kwa sababu mtu ambaye ni rafiki wa Kristo anapaswa haone kila kile ambacho Kristo anaona. Kwa sababu tuna flow katika spiritual. Tuangalie mambo katika hali ya kiroho. Tusiangalie vitu ambavyo viko, usiangalie uchumi katika vile ambavyo watu wanaupima, watu wa dunia wanaupima namna gani wakati wanaimba wimbo wa uchumi na uko hapo pale unaimba huo wimbo wa uchumi angalia kile ambacho mbingu inasema kwa sababu mbingu pengine inasema vile ambavyo kumeharibika kutamalizia na wimbo wa shangwe na vigeregere tulia tu hapo tuweze kuendelea na na, na huu jumbe na nimejua kwamba tumebarikiwa so far mahali ambapo tumefika lesson ya kwanza ni kwamba situation huwa zinakuja katika maisha ya mwanadamu na situation hizi zinakuanga mara mbili. Kuna situation zinalefewa marafiki na so it depend na ni rafiki mgani analeta hii situation. Kama uko na urafiki na Mungu, Mungu huwa analeta mambo ajitukuze. Hata kama itamalizia katika macho ya wanadamu wakiona ubaya. 
macho ya Mungu huwa inaona ya kwamba kuna kitu ambacho nimevukisha huyu mtu. Kuna mahali ambapo nimempeleka. Kama upande wako ni wa dunia na upande ambao ni wa ibilisi, upande ambao ni wa shetani, rafiki yako ni huyo. Kwa hivyo kitu ambacho kitakuwa kinakuja, kitakuwa kinakuja na intention ya rafiki. Yule ambaye ametuma ndiye anajiwanga anataka kufanya namna gani. Na uelewe ya kwamba shetani ananga vitu vya bure. Shetani ananga vitu vya bure. Huwa anadanganyilia mtu anaingia tu. Ukiingia ndiyo unakitanga, "Eh, hey, kumbe nimeingia katika shimo la siafu." Lakini ukiangalia hapo juu ndipo inakaa asali vitu mzuri mzuri lakini wakati umeingia pale ndio unakujanga kurealize kumbe ni wakati wa kuvuna mambo ambayo ni mabaya kwa hivyo namba tu mtu ambaye kuna situation ambazo huwa zinakuja mtu anaanza kuvuna kile ambacho aliweza kukipanda kama umepanda uzuri kama umepanda wema kama umepanda uovu unaanza kuvuna kile ambacho uliweza kupanda kwa hivyo kitu cha maana Kitu ambacho ni chamana ni kimalizia ni kutazama vile ambavyo rafiki anatazama. Rafiki anasema na mnagani. Rafiki wa Lazaro anasema ya kwamba uu ugonjwa au tamalizia kwa kifo. Lakini ni baba anataka kuchukuza mwanawe kupitia uu ugonjwa. Na ya kwamba au tamalizia kwa kifo. Tegia pati ambayo inakuja. Inasema ya kwamba tutaweza kubliki ujumbe kidogo kidogo na najua kwamba tutaweza kubarikiwa. Tegia pati ambayo inakuja na Mungu ataweza kutubariki wakati tunaendelea kutoka verse 7. May God bless you so much.